Nalilito ka ba sa ilang terminology na ginagamit ng mga numismati sa pagtukoy sa isang parte ng barya? Well, panoorin mo ang video ito hanggang sa dulo dahil ito ang topic natin ngayon. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na ito, please click the subscribe button para updated ka sa mga susunod nating videos. Alam nyo ba yung larong heads or tails? Or sa ating mga Pinoy, mas kilala bilang karap krus? Ang alam kasi ng karamihan ng tao, dalawa lang ang side ng coin. Ang obverse o yung harapang bahagi ng coin mas kilala bilang heads or sa ating mga Pinoy bilang kara. Then andyan yung reverse, ito yung likurang bahagi ng coin na mas kilala na tails or sa ating mga Pinoy bilang cruz. Pero dahil isa ka na ngayon yung mismatis, malalaman mo ngayon na tatlo pala ang side ng coin. Ang pangatlong side ng coin ay tinatawag na edge. Ito yung side na nasa pagitan ng obverse sa reverse. Pag-usapan natin tong tatlong ito para malaman nyo ng detalyado kung ano ba tong tinutukoy na obverse, reverse, saka edge. Heads ang karaniwang tawag sa obverse kasi ito yung side ng coin na kadalasang may kita ang muka o larawan ng isang tao o ng mga tao. Halimbawa, ang muka ni Dr. Roserizal sa piso ng Ang Bagong Lipunan series. O larawan ng isang babaeng nakatayo sa 10 centavos nung panahon na sinakop tayo ng mga Amerikano. o pinagsamang muka ni Pangulong Reagan at Pangulong Marcos sa 25 piso 1982 commemorative coin. Pero may mga pagkakataon na ang dalawang side ng coin ay may muka. Halimbawa, piso 1970 pagdalaw ng Papa Paulo VI sa Pilipinas. Sa ganitong pagkakataon, kung ano ang ginugo nita sa barya, yon ang magiging obverse. May mga pagkakataon din na walang muka o larawan ng tao sa kahit anumang side ng barya. Sa ganitong pagkakataon, ang main design ng barya ang siyang magiging obverse. Halimbawa, gusali ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 25 piso 1974 Pwede rin namang lugar gaya ng nangyari sa 25 piso 1977 Banawi Rice Terraces or event gaya sa 150 piso 1991 16 Southeast Asian Games na ginanap sa Manila. Minsan, ang nagdidikta ng obverse ay yung issuing authority gaya na nangyari sa dalawang daang piso 1987 World Wildlife Fund na kung saan ang secondary design ay siyang naging obverse. May mga barya rin tayo na walang muka o larawan ng tao at wala rin Quote and quote, main design. Sa ganitong pagkakataon, sa side na may kita ang denomination, yun ang obverse. Gaya ng sa one half centavo, kulyon leper colony coin, at sa isang sentimo, BSP series coin. Mapunta naman tayo sa reverse side ng coin o yung likurang bahagi ng barya. Yung gaya na nabanggit kanina, karaniwang tawag dito ng mga Pilipino ay cruise or sa English ay tails. Dito karaniwang nakikita yung coat of arms or logo ng issuing authority or government. Halimbawa, 
yung logo ng Central Bank of the Philippines na ginamit sa 25 sentimos ang bagong lipunan series coin or yung coat of arms ng Commonwealth of the Philippines na ginamit sa 1 centavo o yung coat of arms ng Republic of the Philippines na ginamit sa ang bagong lipunan series 5 piso coin pero hindi lahat ng may coat of arms ay reverse gaya na nabanggit kanina Minsan, ang nagdidikta ng reverse ay yung issuing authority gaya na nangyari sa 200 piso 1987 World Wildlife Fund na kung saan yung side na may coat of arms ay naging obverse. May mga barya naman na walang logo or coat of arms. Sa ganitong pagkakataon, ang secondary design ang siya magiging reverse. Halimbawa, Philippine Eagle sa limang pung sentimo improved flora and fauna series coin. Or gusali ng Philippine International Convention Center Manila sa dalawang put limang piso 1979 commemorative coin. Or mapa ng Pilipinas sa limang pung piso 1976 commemorative coin. Punta na tayo sa pangatlong side ng coin o yung tinatawag na edge. Ito yung space sa pagitan ng obverse sa reverse. So, may iba-ibang klase ng edge. Meron tinatawag na reded or milled. Ito yung parang may guhit-guhit sa paligid ng coin. Meron din naman mga coin na plain yung edge O yung smooth lang yung paligid Tapos meron din yung tinatawag na interrupted serration O yung may parteng guhit-guhit tapos may parteng plain Meron din naman edge na Imbis guhit-guhit yung ginawa Nilagyan nila ng decoration Halimbawa, bulaklak, gaya nito. Or minsan naman, yung ibang coin, nilalagyan ng letra or yung mga lettering, gaya nito. Or pwede rin naman, combination ng lahat ng mga nabanggit kanina. Halimbawa, ito. Mapunta naman tayo sa ibang parte ng coin. Field. Ito yung flat surface ng coin na walang design. Relief. Ito yung bahagi ng design ng coin na nakaumbok. Gaya ng portrait or mga lettering. Rim. Ito yung pinakalabas na bahagi ng reverse at obverse side ng coin na nakaumbok. Kaya ito nakaumbok para hindi kaagad masira yung design ng coin. At madali ring pagpatong-patungin. Mint mark. Ito yung maliit na letra or simbolo para ma-identify kung saan ginawa yung coin. Halimbawa, S for San Francisco Mint. BSP for Philippine Mint. At yung parang F for Franklin Mint. May mga pagkakataon din, depende sa panahon, ma-identify natin kung saan ginawa ang coin kung wala siyang mint mark. Halimbawa, pag walang mint mark yung 1903, Philadelphia Mint. Tapos, noong 1920, wala rin mint mark yung Manila Mint. Tapos, yung 25 sentimos noong 1976, kung wala siyang mint mark, ibig sabihin, ginawa siya ng US Mint. Simula 1983, depende sa taon, minsan, ang ibig sabihin ng mint mark, 
yung coin ay ginawa under the authority of the mint it represents. Gaya na nangyari noong 1983, parehas may mint mark yung gawa ng Philippine Mint at yung Royal Mint. Mapunta tayo sa denomination. Pwede itong nasa obverse or reverse side ng coin. Ito yung monetary value na naka-assign sa barya. Sometimes, ang tawag dito ay face value. Date. Ito yung taon na nakalagay sa barya. Pwede itong nasa obverse or reverse side ng coin. Meron din naman pagkakataon na dalawa yung taon na nakasulat gaya ng sa mga commemorative coin. Legend. Ito yung main lettering ng isang barya. Halimbawa, Republika ng Pilipinas or Agbagong Lipunan. 